Портала Банкеру я приветствую вас в пресс-центре нашего сайта на встрече под названием Друзья Банка. Мне очень о многом хочется спросить у вас, также я готов ответить на ваши вопросы. Соответственно, я надеюсь, что вообще эти встречи станут регулярными, и вот наше партнерство банка и, и клиентов будет только налаживаться. Вопрос по Сбербанку онлайн. Деньги за интернет. Нужно оплачивать, то есть приходит смс на телефон, и нужно как можно быстрее заплатить. И почему-то моего провайдера а, онлайн нету в списке платежей Сбербанка. Но я неоднократно к ним обращалась и выступала с этой инициативой. Но почему-то моя инициатива не находит понимания. Вообще огромная сейчас программа ведется по а, подключению а, всех в общем-то, получателей платежей. У нас до конца года должно быть порядка 96% вообще всех более или менее крупных получателей платежей во всех миллионниках, то есть онлайн, но я практически убежден, что он попадет в этот список. То есть к концу года все договоры должны быть подписаны и провайдеры должны быть подключены. Нельзя там ну, прикрутить пополнение с карт других банков. Такая вот есть тема у кукурузы, есть в телебанке ВТБ. То есть ты можешь пополнять счет с карт других банков. Очень удобная тема, кстати говоря. Моментально нажал кнопочку, деньги в режиме онлайн переводятся. Очень культурно и хорошо. У меня была как такая проблема, так как я ну, предприниматель по бою. У меня нет 2 НДФЛ справки. И, по сути, получить не как предприниматель, не получить кредит потребительски на машину без справки 2 НДФЛ невозможно. При этом, ну, ну не буду называть второй банк или там следующий госбанк, да, с удовольствием выдал кредит, вот, и... Называйте все. ВТБ, да, ВТБ был очень доволен. Кто бы мог подумать. Да, мы с ними такое хорошее сотрудничество, вип-карту выдали платиновую, взял кредит, погасился, вот, они заработали, я там заработал на этом денег. В банке есть возможность предоставить справку по форме банка? Мне не сказали, что они... А вот, но единственное, не что нам нужно, наверное, более серьезно подойти к обучению наших сотрудников. А, не сказали, что... То есть информация это, не это, дошла до менеджера? Нет, это да? просто новая достаточно возможность. Новая возможность. Будут ли сотрудники Сбербанка, операционисты, менеджеры, не знаю, как отделение, улыбаться? Я пришел в Сбербанк в 8 утра, в 9, в 10, в 11 утра. Нельзя сказать, что люди к этому времени уже страшно устали от клиента. Второй вопрос по поводу э, стула у кошки-операциониста. Сейчас гораздо больше сидящих мест появилось в залах, но э, непосредственно у окна операциониста, в том числе в новых офисах, в том числе э, прошедших наиболее капитальный ремонт, все равно все стоят, ну, я посмотрю, мне не страшно, а Люди пожилые, пожилые старшего поколения, им тяжело, особенно если операция занимает некоторое время. Улыбка, По этапам, стул. да. Что касается улыбки, я, конечно, понимаю, что можно попытаться отправить всех сотрудников, все 200 тысяч сотрудников на тренинг, чтобы все вечно улыбались, но, наверное, это какой то такой вот борьба со следствием, а не с причиной. Сейчас очень активно в банке усиливаем вообще коммуникацию с сотрудниками и заботу не только о клиентах, которые мы начали, вот службу заботы о клиентах создали не так давно, но и о сотрудниках. Потому что нам совершенно четко понятно, что как мы заботимся о сотруднике, так наш сотрудник будет заботиться в итоге о клиенте. И если сотрудник будет доволен вообще своими условиями труда, своей работой, своей зарплатой, тем, как к нему относятся, там, и много-много-много других факторов, то и с людьми он будет общаться совершенно иначе. 
Стульчик возле операциониста. Важно, действительно, действительно важно. В отделениях нового формата всегда есть операционисты, ну, вот, как бы сидящие за такой некой ширмочкой, да, за стульчиком. Если длительные операции часто отправляют к ним, потому что, во-первых, они более свободны, и, ну, они там по кредитам консультируют, или к ним отправляют по длительным операциям. То есть это все-таки уже есть. Конечно, ко всем стульчик поставить будет проблематично, так что здесь нам нужно что-то, наверное, подумать, как обеспечить все-таки большее количество наших офисов вот как раз таким форматом, где можно присесть. Крупная веха, Сбербанк для себя видит 2014 год. Почему 2014 год, начало 2014 года? Потому что к 2014 году мы планируем завершить самую масштабную, наверное, реформу, которая ведется в Сбербанке. Это как раз реформу наших IT-систем. Следующий год будет годом объединения, следующие полтора года, годом объединения Сбербанка вот в единый банк. Соответственно, многие вот эти вот проблемы, о которых мы говорим, и многие вещи, которые мы хотим сделать, сдерживались именно нашей инфраструктурой, нашими инфраструктурными проблемами которые наконец-то будут решены. В частности, служба заботы о клиентах стала одним из катализаторов вообще э, изменений в банке. Благодаря Мы очень много, да, благодаря банкам РУ, благодаря отзывам в наших сообществах, многие люди жаловались на то, что есть вот эта вот комиссия по блокировке карт. Она всю весну, в общем, с, да, боролись. И 1 июня этого года полностью отменили, то есть теперь это ноль. Как многим клиентам, кто ну, вот был одним из последних, кто написал, мы потом всем написали, что спасибо, что вы жаловались, спасибо, что вы нам об этом говорили. На самом деле, жалоба – это для нас подарок, мы всегда об этом говорим. И мы благодарим клиентов за жалобы не потому, что так принято, а потому, что мы действительно искренне благодарны за возможность услышать и за возможность принять какие-то решения.